ഹായ് ദയർ ഗുഡ് ഡേ ടു യു വെൽക്കം ടു മോം സ്ക്രാഡിൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ പാസേജ് നിങ്ങളുടെ പാസേജിലുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ റീഡ് ഔട്ട് I especially remember the tenderness with which my mother tried to soothe me in my waking hours of fret and pain and the agony and bewilderment. Okay, this sentence we will discuss here, so I will not go into the details. Why do you have this sentence here? Question. Do you know the exact meaning of the word bewilderment? Okay. ഇതാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ എടുത്തതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഈ വേർഡിൻ്റെ ബി വിൽഡർമെൻറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വേർഡ് ബി വിൽഡർമെൻറ്റ് എന്ന വേർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ So, here is the word bewilder. Bewilder is a root word. Okay. Bewilderment is a noun form. Okay. So, bewilder is a noun form. So, bewilder is a noun form. So, here we go. So, bewilder is a noun form. So, phonics sound is a noun form. Be, will, der. Okay. This is a verb. This is a bracket. This word is a noun form. This word is a noun form. Okay. So, we can tell any word that is a noun form. Parts of speech is a noun form. Parts of speech is a noun form. So, we can divide the sentence. What is the sentence? We can divide the sentence. We can divide the sentence. We can divide the sentence. മായ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ വേർഡ്സിന് പേര് കൊടുക്കും അതാണ് ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അറിയാമല്ലോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് വർബ് ഉണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ബേസിക് ഗ്രാമർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊ അന്നേരം നമുക്കിത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ So, ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇത് ഏത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലാണ് ബിവിൽഡർ എന്ന വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു പെർപ്ലെക്സ് ഓർ ലീഡ് എ സ്ട്രേ ടു പെർപ്ലെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുക ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുക എന്നതാണ് എക്സാക്ട് മീനിങ് അതിൻ്റെ വേറൊരു സിനോണിമാണ് പെർപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ആയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ലേണേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ലേണേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഈ വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ബിവിൽഡർ എന്ന വേർഡിന് സിമ്പിളാക്കിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു വേർഡും പഠിക്കും പ്ലസ് എന്ത് പഠിക്കും യെസ് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലേ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സൊ ലീഡ് അസ്ട്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അസ്ട്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ നേർ വഴിയല്ല വളഞ്ഞ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റുക എന്നാണ് അസ്ട്രേ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സൊ ലീഡ് അസ്ട്രേ വഴി തെറ്റുക നമ്മൾ കൺഫ്യൂ ഒരിടത്ത് പോയി നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി തെറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എ ഡി ജെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ബി വിൽഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ലോസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ബി വിൽഡേഡിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ലോസ്റ്റ് ഐ എം ലോസ്റ്റ് ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പകച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സ് കൺഫ
ഈ രണ്ടും ആഡ്വർബ് യൂസ് ആയി ആഡ്വർബായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ്വർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ വെർബിന് എന്താ പറയുക എക്സ് വെർബിനെ കൂടുതൽ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വെർബിൻ്റെ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് വെർബ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഷീ സങ് ദ സോങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാട്ട് പാടി സങ് എന്നുള്ള സാണ് വെർബെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വെർബാണ് ഓക്കെ ആ വെർബിനെ കുറച്ചുകൂടെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തു ആ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാണ് ഈ ആഡ് വെർബ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും ആഡ് വെർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി വിൽ ഡ്രിങ്കും യൂസ് ചെയ്യും ബി വിൽ ഡ്രിങ്ക് ലീയും യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എൻ എന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇത് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ നൗൺ ആണ് സോ ബി വിൽ ഡെമെൻറ്റ് ബി വിൽ ഡെമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൗൺ ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബി വിൽ ഡെർമെൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺഫ്യൂഷൻ മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ പെർപ്ലക്സിറ്റി സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ മീനിങ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്നൊരുത്ത് മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ വേൾഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടോ ഈ വേഡ് ബിവിൽഡർ എന്ന വേഡ് വെർബ് ഫോം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഈ ബി വിൽ ഡ് ഇത് മൂന്നായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് എഴുതുക ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രനൗൺസേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കും ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓരോ ശബ്ദത്തിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് സിലബിൾ എന്ന് ഓക്കെ സിലബിൾ എന്ന് പറയും സിലബിൾസ് ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിവിൽഡർ എന്ന ഒരു വേഡ് മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മൂന്ന് സിലബിൾ വേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ലെറ്റ് മീ ഷോ ഇറ്റ് ടു യു കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടോ ബി വിൽ ഡ് ബി വിൽ ഡ് ഇത് അതിൻ്റെ ഫോണിയമാണ് ഓക്കെ ഫോണി സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മളൊരു ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഫോണിക് സൗണ്ട് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രനൗൺസേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓക്കെ ആയി കംഫർട്ടബിളായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ പോവും ആ സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ബി വെൽ ഡ് നമ്മളിതിന് മൂന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വേർഡിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും വേർഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാത്തിലും കണ്ടോ വേർഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് വാവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ വാവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എ ഇ ഐ ഒ യു അപ്പോൾ ഈ വാവൽ സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സിലബൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ വാവൽ എത്ര വാവൽ ഉണ്ടോ അത്രയും സിലബൾ ഈ വേർഡിലുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാവൽ സൗണ്ട്സ് വാവൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ത്രീ സിലബിൾ വേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് റൂൾസ് വേറെയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേർഡിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കാൻ ഈസിയാണ് സി ബി ഇത് ബി ആണ് ഈ ഇക്ക് രണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ ആൽഫബറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വാവൽ സൗണ്ട്സിന് ഷോർട്ട് സൗണ്ടും ഉണ്ട് ലോങ് സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിപ്പം ഇ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇ എന്നല്ല നമ്മൾ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സൗണ്ടായ എ എന്നായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്
ഏഞ്ചൽ രണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ട് രണ്ടും എ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സൗണ്ട്സ് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എയും വന്നു ആയും വന്നു അല്ലേ സൊ അതാണ് ലോങ് സൗണ്ടും ഷോർട്ട് സൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇ ആയത് ബി ആയത് വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നിൽക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഈ വവൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോങ് സൗണ്ടിലാണ് വായിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ബി ഇത് വിൽ വിൽ ഈ ഐ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് കോൺസണൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പം മിക്ക വവൽസും എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും സോ വ ഇ എൽ ഐ എൽ ഇത് ഇ ആണ് വ ഇ എൽ വിൽ ബി വിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കോൺസെൻറ്റ് ആണ് ഡിയും ആറും കോൺസെൻറ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഡി ആറിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡർ ഓക്കെ ബി വിൽ ഡർ എ എ സൗണ്ട് ആണ് ഷോർട്ട് സൗണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് സൗണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ലോങ് സൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും സാരയില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇത് വിട്ട് കളഞ്ഞ് പോയാൽ നിങ്ങൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എനിക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഈ പോകുന്നതിൻ്റെ വഴിയിൽ ഇത് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹിൻ്റ് എങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇത് തിരിച്ച് ഒരുപാട് ബാക്ക് വരേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ നിങ്ങളിത് നോക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സി മീനിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംബഡി ടു കൺഫ്യൂസ് സംബഡി ഒരാൾ ഒരാളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലേ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് പാസീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വേഡ് പഠിക്കുമ്പം എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആ വേഡ് പഠിക്കുകയുള്ളൂ ആ വേഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള യൂസേജ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഷി വാസ് ടോട്ടലി ബിവിൾഡേർഡ് ബൈ ഹിസ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂഡ് അവൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മൂഡ് വ്യത്യാസത്തിൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് അമ്പരന്ന് പോയി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ മൂഡ് മാറിയതെന്ന് സോ ദാറ്റ് വാസ് ഇതൊരു പാസീവ് വോയ്സിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയ്സും പാസീവ് വോയ്സും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പാസീവ് വോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ല സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇഫക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ പാസീവ് വോയ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷീ വാസ് ടോട്ടലി ബിവിൾഡ് അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ വേറെ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലേ ബൈ ഹിസ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂഡ് അവൻ്റെ മൂഡ് ചേഞ്ച് കാരണം ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അമ്പരപ്പെട്ടു അല്ലെ ബിവിൾഡേർഡ് ആയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ബിവിൾഡേർഡ് ഹിയർ വെർബായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സി അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിവിൾഡേർഡ് തന്നെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹി ടേൺ അറൗണ്ട് വിത്ത് എ ബിവിൾഡേർഡ് ലുക്ക് ബിവിൾഡേർഡ് ലുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒരു നൗൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അയാളെ പറ്റി പറയുകയാണ് അയാളുടെ ലുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണപ്പെട്ടത് വിത്ത് എ ബിവിൾഡേർഡ് ലുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അമ്പരുന്ന ഒരു ലുക്കായിരുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു ലുക്ക് ഇവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീനിങ് അങ്ങനെ പോയി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിവിൾഡറിങ് കണ്ടോ ബിവിൾഡേർ
ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പല വാക്കുകൾ അതാണ് പര്യായ പദം അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിം എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് കൺഫ്യൂസിങ് ബിവിൽഡറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസിങ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലേ എ ബിവിൽഡറിങ് അറേ ഓർ റേഞ്ച് ദർ ഈസ് എ ബിവിൽഡറിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിവിൽഡറിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ശരിക്കും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ബിവിൽഡറിങ് വെറൈറ്റി ആണ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബിവിൽഡറിങ് വെറൈറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് സെലക്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഹിയർ ഈ നൗൺ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബിവിൽഡറിങ് എന്ന വേഡ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ബിവിൽഡറിങ്ങിൽ ഈ ആഡ് വെർബായിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓൾ ദ ഹൗസസ് ലുക്ക്ഡ് ബിവിൽഡറിങ്ങിലി സിമിലർ കണ്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും വെർബ് ഏത് ഓൾ ദ ഹൗസസ് ലുക്ക്ഡ് കാണപ്പെട്ടു ലുക്ക്ഡ് ആണ് വെർബ് എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു ബിവിൽഡറിങ്ങിലി സിമിലർ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാമ്യമുള്ള വീടുകളാണ് അല്ലേ സോ ഇതാണ് എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു ആ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആഡ് വെർബ് സോ ബിവിൽഡറിങ്ങിലി സിമിലർ എന്ന വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു വേർഡാണ് സി ബിവിൽഡർമെൻറ്റ് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടു ഇതൊരു നൗൺ ആയിട്ടാണ് സി കണ്ടോ നൗൺ നൗൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് a feeling of being completely confused same thanneyana vera vyathyasam onnum illa pashe word edumbe ingane ezhudan pattullu illengil mottathil artham maari po nammal or word or sentence la eduth upayogikkumbo adinte parts of speech correct allengil complete sentence um thetti po adondana idu krithyamayittu ivide ingane koduthekkunnathu idu ningal nokki manasilakkendathinte aavashyam important aanu or word thanne pala reethiyil namukku ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെ മാത്രമല്ല അത് തെറ്റാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേർഡ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ സിനോണിമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ടു ലുക്ക് സ്റ്റെയർ ഇൻ ബി വെൽഡർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ബിവിൽഡറിൻ്റെ വെർബ് ഫോമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെർബ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ബിവിൽഡർ എന്ന വേർഡിൻ്റെ വെർബ് വെർബ് ഫോമാണ് അല്ലേ അമ്പരിപ്പിക്കുക പരിഭ്രാന്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫോംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പാർട്സ് സോറി നമ്മൾ ടെൻസസ് എഴുതുമ്പോൾ ആണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് എന്താ വെർബ് ഫോം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ വെർബിൻ്റെ ഫോംസും മാറും കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളിത് എങ്ങനെ വെർബിൻ്റെ ഫോംസും മാറുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോമാണ് ബിവിൽഡർ ബേസ് ഫോം റൂട്ട് ഫോം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ടു ബിവിൽഡർ ബിവിൽഡർ എന്ന വേർഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമാണ് ബിവിൽഡറിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി വാസ് ബിവിൽഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ബിവിൽഡറിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ബിവിൽഡേഡ് ബിവിൽഡേഡ് ആ വെർബിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിനെ പറ്റി ടൈമിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ബിവിൽഡേഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ആണെങ്കിൽ ബിവിൽഡേഡ് ഓക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പലും ബിവിൽഡേഡ് തന്നെയാണ് ബിവിൽഡേഡ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു റെഗുലർ ടെൻസാണ് സോറി റെഗുലർ വെർബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിങ് ആണ് ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ സിങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സങ് ആണ് സാങ് ആണ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ സങ് ആണ് സോ അത് അത് വേർഡ് തന്നെ ടോട്ടലി മാറിപ്പോവും പക്ഷെ റെഗുലർ വേർബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ബിവിൽഡർ ആണെങ്കിൽ ബിവിൽഡേഡ് ബിവിൽഡേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുമാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് he she it bewildered singular form aumbodhek nammal eppolum s or es cherthu verbine singular aakum okay so bewilders avan aval adu ambar
which means present participle ayirikkum nammal verb inde use cheya he she it is bewildering he is bewildering she is bewildering it is bewildering you we they are bewildering alle plural aavumbodhekku are bewildering aavum i am bewildering okay ini present perfect tense aanengile he she it has bewildered you we they have bewildered i have bewildered okay ini present perfect continuous aanengile he she it has been bewildering you we they have been bewildering okay nammal oru word ne thana engeneka use cheyanu padichu kenju ee sherikum parna idu njengu njan just oru hint allengile ee oru class inde benefit kittan vendiyittu mathram ningal idakka padikkanda avashyam undu നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ടെൻസസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ടെൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡിക്ഷണറി വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ പിന്നെന്താ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോവാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ